ど大丈夫これホントよくできてる強烈な突きや蹴りも全然平気少林寺拳法の防具防具用の打ち方もあるんですってどうやら拳の握り方に秘密がありそうです本当だこんな感じで作ってみようその時にはこっちがへこんでこっちが出る武道歴45年鉄の拳を持つ男高石橋さんが叩いても全然平気高さん今日は防具をつけて殴られたり蹴られたりしてみませんか一回まずはねこの突き刺すようなね、はい、そうなんです一体どんな感じになるんでしょうか座りいただいて着座ああありがとうございます川島優斗先生、防具の付け方お願いします。あ、ぴったりです。わ、なんか懐かしい、はい、あの、公式、<笑>公式空手時代の感じ。も、は、う、い、<笑>懐かしいし、でも、すっごいしっかりしてる。ものすごい。で、なんだろう、あの。まあ今川島先生の付け方がねお上手なのかもしれないけど全然僕のそれでは早速殴ってもらいましょうおお大丈夫おおどうどうですか意外にそんなに試合結果来ないんですね、うん二つあるから。そうなんですよ。すげえ。でもでもすごいですよ。やっぱり体重がこうつってくるのはもうすぐくる。これだけの月ですよ。どすごいよね。これだけの月衝撃をちゃんと吸収してくれてるの、うん。あ、これどうなってるの？あ、<笑>な中も硬いんだ。そうですよ。中も硬、はい。硬いものどうしたこれ。ええ。すごいな。でもちょっとびっくり。ほー、すごい。ちゃんとな中の人安全。テレフォンショッピングだったらもう<笑>ねえいくらですかあれお高いんでしょうって<笑><笑>すごいいよいよ<笑>井上先生の怖いなちょっと最初に井上先生の横蹴りをゆっくりめでゆっくりめでお願いします前蹴り横蹴りをあ年はなんか同い年なんですって<笑>同い年同い年同い年あじゃちょっとこう前髪になってあどちらのどちらのね、足首をちょっと使うとか。あ、でも、じゃ、あちょっとだんだん強くしてみてください。わかりました。大丈夫。だから、そう、た、痛みは来ないけど、衝撃だけだ。あ、もう、もう、もう、あの、質量っていうんですかね。お、重さのこれが伝わってくるんだけど、その、なんだろう、その。あ、だ、そうだ、な、中の、中とこの、外の、硬いやつがあから。さすがにそれをぶち破ってっていうことはないんで<笑>すごいですねこれ本当よくできてるすごいこれの特徴はまあ今石橋先生で今蹴り込みをしてたりやってるんですよねでこれが実際は相手がついた時キューナーでしょうかキューナーついてこういう状態になって相手一応まあ止まってるような状態ですよねこれを蹴ると大の男に女性が蹴ると崩れる時あるんですねあこの要はあのうちでいう蹴り上げがなかなかできないんですよです、ね、だからどうするかというと昔は一時のどの時にはこうカウンターだカウンターをしろと言ってるでも本当のうちの技というのはこの線でこういうことがやらなきゃいけないのがなかなかできなかったんですと,ところが今みたいに二重でやったらこの空間で蹴れるとだからある人は肉体のような空間だっていうで蹴った時のこの,この時の空間がすごくこうアリーは受けてこう受けた後でも蹴れるとところが一重だとくっついてるからなんか衝撃で自分の方に返ってくるというだから二重であったら今言うこうもできるしこうもできるしだというような感じでだから二重というのは蹴り上げもできるというような感じでやってるんですそれが一番あ,のあとは今こうやって石橋先生も話しってやってたようにまあ、えー、我々は3本でつくんですけど、まあ、2本でつく場合はちょっと練習した場合は空間がありますからこうつくときにこれちょっと別な応用のつき方しますけどもグリップがつくんですよう,うちは普通は肉体をつくときにはこの3つで。やるんですけど銅みたいな硬いのつくでこれちょっと壊す恐れがあるんで時々2本の上の方で突きなさいとこういうのはまあ応用の突き方を練習するんですよそうしたらあの拳を痛めずに済むのでですからあのカレーライスは
あのスプーンで食べるけども<笑>、ね、あのスパゲティはフォークとだから肉体であればあのここでいくとどうであればこの引き方をするというような練習法を、まあ、教えてあげなきゃ怪我するようになったんでだからこのあだからこうやってもうここ怪我するとねえねえこうこうこうこうねただあとこれとにかく硬いんですよ。正直、うんうん、これも叩いて叩いて叩いてやってだんだんこれ井上先生のこれ実はすごいんですよ。こう検討検討のでかさ。こんなになっちゃってるんだから。実は。まあ、これあそうですかだから僕よりでかいかもしれない,い,やいやあ大きくなったジュラーは2つがけんだことじゃないくてこの関節そのままそうですだからジュラーはあの先生と同じように2本を使うときにはこっ,ちのこっちの2本が中に入るようになる握り方です握り方も研究ですよね少林寺拳法の普通の握り方とくっつけてこ,うこれを出す握り方とかそれを出す何そういう普通こうジュラーは肉体を普通はこうやってやるんですよね、はい、えそこっちのこう普通へこんでるこっちが出てるでしょほら、はい、ところが今度はこうあえこっちが出てくるんです本当だ、ね、こっちが引っ込んだ、うん、拳も見,見ました今取れたの普通普通に少林寺拳法の突き出るとこう出てるでしょこここういう握り自分こうここがこう消えてるよ感じですねう,うんでこっちの方からまあ先端なんですよで今度こうこうやります今度こっちが出てくるこういう使い方ですよねだからその時に<笑>あのボ防具の防具をやるときは自分らこうこうやって学生にも教えてくるこれ手首の角度も角度あそうそう,そう当然そうですよねというのはどういうことか今言ったようにこ,こうですこああここがこうの時とそうそうそうこうの時ですよねそうそうねだからあそういうことかついた時にこうだけどもつくまつくのつく瞬間はまあまだこんな感じでねつく時にこうその時にはこっちがへこんでこっちが出るとあそういうことか、うん、で肉体をやる時にはこのこのままでこうついていくうわーだから,だからあの拳の握り方もいろいろと研究をしておかない自分が怪我するから、うん、それは、まあ、学生に教えたりもするんですけどであとは本当に思ったのがそのこんだけ硬いやつをそのついたり蹴ったりするのって、うん、なんだろうその正確なつき方と当て方それからその手首のちゃんと締めとかができてないとたちまちやれちゃいますよね、うん、だからおそらくそれの皆さんこう失敗しながらかいかにこれで怪我をしないようにその。つき方、その蹴り方を学んでいくのも、うん、この防具の良さかもしれない。うん、いや、すごい。で、正中線があるんで、必ず蹴りも何もするんですけど、正中線を外すと、こう回転するんですよ、今まで。ここああ、なるほど。蹴りながら、はい、こう回転、こうやると、正中線外れちゃうから、ダメですよ、という正中線必ず折。折るような状態で、これ折るじゃないですか。これも、こうなると、回転させるしたりするから、正中線を。必ずいろんな角度からやるとなっても正中線を折るようにしていくということがこれはまあ基本ですよね正中線を捉える正中線を外すっていうのをいろいろ防御側や攻撃側研究しないといけないな DVD「少林寺拳法ワールド」絶賛発売中開祖宋道心の時代から現在の一般の剣士まで確かに受け継がれる思想と技術を総まとめ黒帯ワールドが送る少林寺拳法 DVD シリーズ第3弾「少林寺拳法ワールド」井上博文の特別講習もろ手はもろ手みんなそうそうそうそう必ずみんな並列に動く同時に動く演武の本質と修練法決められたこと以外のことを無意識に技が出てしまったというのが実は大事なところだ戦術蘇生とは何か行くぞって言った時にそこにもう的がいない気づいたら手がここにあるその先生にはね技かけるのね会社しかいないんですよ直弟子たちが語る快祖の姿。こっから取るからかからんのや。ね、こうかけようっていう。こんな板のなんでこんなバシッ投げるんでちょっと俺手加減してくださいよ。バカもん。実際にやるとかコンクリートの上やろう。まあ板の上とかマシは覚え。そんなんやったんですよ。すべてがつながる少林寺憲法ワールド。DVD 二枚組全四時間。絶賛発売中少林寺憲法シリーズ1作目2作目もぜひお買い求めください。